。夏小兰穿越了，变成了八十年代名声被毁、自我了结的花瓶小草包。作为二十一世纪的商业女强人，手腕强性格拉的夏总，才极品叶渣渣，脚踏实地搞事业，在八十年代混得风生水起。一觉睡醒，夏小兰穿越到了八十年代，人主也叫夏小兰，长了一张狐狸精脸。这张脸妥妥苏妲己在世啊！放在二十一世纪，那绝对是人间尤物。可惜在八十年代，这长相较烂。因为长相，夏小兰平时名声就不太好。她还干出了抢堂姐、夏子怡对象、大白天勾引未来姐夫的丑事。还有人说夏小兰和隔壁村的二流子在草垛子里打滚，留言传遍了四里八乡。夏家人也容不下她。夏小兰终于选择了壮住自杀。可这些事，夏小兰都没干过。她现在成了夏小兰，这口锅就不乐意背了。看着地上跪着的女人，妈。你先起来，小兰，听妈的话，好好给你奶认个错。我没有当破鞋的孙女儿，臭不要脸的小婊子，连子玉的对象都想抢。你一口一个破鞋，小婊子的妈，不是等着村里人看咱家热闹？我是没啥名声了，家里的姐妹们总要嫁人吧？和破鞋当姐妹，难道就很有面子？夏老太顿时被噎住，夏小兰三婶表情也很难看。家里较大的三个姑娘，夏子玉二十岁，人家不仅考上了大学，还找到了情投意合的对象。夏小兰十八岁，眼看着是嫁不出去的破鞋，三婶的大女儿也已经十七岁，转眼就要说婆家。你还有脸说，我们家红霞都是被你打的的，你怎么不自私？我撞了一回柱子，阎王也不收我。现在我打算好好活下去，谁叫我不痛快，我就让他先不痛快。您说我待在家里，大家都不高兴，不如我搬出去。搬出去，能搬到哪里去？那有没家人的姑娘家搬出去了。家里在河滩上，不是有间老屋，我就到那里住，免得大家看我碍眼。你丢人现眼，没打死你，算好的了，那还得分一间屋给你住。尽管那河滩上的老房子已经摇摇欲坠，夏天蚊虫多，冬天冷，还紧邻村里的牛棚，味道也大。夏老太就是不想痛快答应，让夏小兰太舒坦。我就不搬，反正我名声也坏了，就安心在家当老姑娘好了。大姐是金贵的大学生，她以后总不会看着自己妹妹饿死吧？哎呀！大娘是不信那些人的话，小兰，你现在是和家里人赌气，一个大闺女离开家要怎么活？大娘劝劝你奶奶，我们大家都退一步，冷静冷静。大伯娘把夏老太拉出了门，三婶也跟了上去。老房子给你住，你要死还是活都和老夏家没干系。拿着这袋红薯赶紧滚。夏小兰带着刘芬搬出了夏家，刘芬性格软弱，她怕刘芬在夏家被人欺负，夏家人也不拦刘芬。估计是要等夏小兰她爸夏大军回来，再收拾母女俩。夏家男人们都去修河堤去了。夏家三兄弟，夏大军排第二，是个愚孝的棒槌，也是兄弟里唯一没生出个儿子的。夏大军觉得自己没儿子抬不起头，时常对刘芬骂骂咧咧，喝了酒还会动手。在他眼里，夏小兰就是个赔钱货。夏大军嫌弃亲生女儿，却对侄女很疼爱，因为夏子玉考上了京城的大学。老夏家养出了一只金凤凰，夏家青壮跑去修河堤，也是要给夏子玉赚生活费。夏子玉是带着夏家人凑出的五百多块去京城的。这个年代上大学是不要学费的，国家反而还会给每个大学生按月发生活补助。这个年代拿着五百块钱上大学，夏子玉真的是白富美的待遇啊！人主夏小兰到死都没明白，明明是你来我往的男女交往，也是他鼓励那个男人去参加高考的。他还低头向夏子玉借了书给男人苦读，亲自送他去县里考试。怎么录取通知书到了后，他却成了夏子玉正式公开的对象？害死人的流言又是怎么传遍了四里八乡的？没关系，我既然重生在了这具身体上，原主没弄明白的事，我会弄明白，并且替原主讨个公道。夏小兰看了看这破屋子，我去捡点柴回来。夏小兰来到河边，一边考虑着谋生大计，一边捡着河边的干树枝。突然，两只野鸭子从芦苇丛里飞出，想声东击西骗我去追你们，也不看看我是谁。哇，鸭蛋！野鸭蛋一共有十二个。靠山吃山，靠水吃水，靠着你们，我也能在八十年代发家致富。夏小兰拿着鸭蛋，美滋滋的回家了。妈，我们烤红薯吃吧。好，妈给你烤红薯丝。娃，还有鸭蛋，再给你做个鸭蛋。补补身子，鸭蛋现在不能吃，我们的好日子就落在这野鸭蛋上了、啊。现在村里人惦记着田里的粮食，还没时间割芦苇。我想多找点野鸭蛋拿到城里去卖，今晚我们就去芦苇荡，能抓两只野鸭子也挺好。母女俩各吃了一个红薯，刘芬用芦苇杆编了两个小筐，用来装鸭蛋。半夜，母女俩来到河边当偷蛋贼，他们连个手电筒都没有，只能就着月光。谁在那里？叔
，死卧，煎几个鸭蛋给孩子补补。大军家的。老王头看奴女俩满头都是草屑。夏小兰这丫头眼里没长辈，平日里连人都不叫一声。不过刘芬挺可怜的，连带着被赶出了家门。明天再还我。谢谢王爷爷。嗯、老王头有点意外。奴女俩走了几小时，捡了有七八十个野鸭蛋，还找到一窝已经孵化的小鸭子，可以养活的。那破屋子防不住小人，养大了也说不好是便宜谁呢？一起卖掉。天还没亮，母女俩一起出发进城。到了县城十天已经微亮，县里有个大的肉联厂，还有农机厂，养活了许多工人。肉联厂的效益好，工人兜里有钱，不如拿到肉联厂旁边卖。农机厂的工人多，我们去农机厂外面转一转。走到农机厂时，天都亮了，刚找到了位置，卖的鸡蛋，是野鸭蛋，全是新鲜的。你要是看上了，比鸡蛋便宜卖给您。野鸭蛋比鸡蛋个头大，还比鸡蛋便宜，那很划算了。看大妈站着不走，显然是动心了。您要是买十个以下呢，给您算一角三分钱一个；十个以上就一角两分钱，二十个以上是一角一。他的阶梯促销价把大妈搞得有点猛。有便宜不占是王八蛋，多买点。大妈掏钱买了二十一个，收您二块三，一分钱的零头给您抹了。刘芬都没回过神来。周围几个卖货的也在看一下小兰，这姑娘张了摇摇绕绕了，没想到说话办事都很爽利。小兰，你咋知道卖东西的法子？这还需要学吗？这不需要学，那我们一大把年纪，肯定活到狗身上去了。就是他，人还没跑呢。刘芬吓得脸发白，以为鸭蛋出问题了。鸭蛋还是刚才那价不？那当然，多买就便宜。大妈的同伴们七嘴八舌说起来，还想让夏小兰再便宜一点。野鸭蛋不如鸡蛋爽口。这鸭蛋太小了，夏小兰只是笑。闲货才是买货人，我让你们过过嘴瘾就行。果然，见夏小兰油盐不进，始终笑脸迎人。三个人把剩下的野鸭蛋瓜分一空。我就是要抓住你们想占小便宜的心理。我堂堂二十一世纪女强人，还斗不过你们。这些大妈付了钱，喜滋滋的走了。夏小兰失算的是她带来的小野鸭，推销不出去。我们城里住的地方小，也没余粮喂鸭子。你这小鸭子怕是不好卖。八十四个野鸭蛋。卖了九块两毛钱，妈，我想在城里转一转，找找赚钱的机会。你这鸭崽子用红薯换不换？野鸭蛋这么好卖，城里人没地方养，我有地方啊。我真不想吃红薯，这东西吃多了胃会胀气。小兰，咱换吧，红薯这东西产量高，现在又是收获期。二十斤红薯换八只小鸭子，如何？一斤换一只，羊蛋肥走亏大了。把翅膀的毛剪掉，它往哪飞？你这红薯卖不上价，八只鸭子养到大。能有两只下蛋，一天至少两毛钱，一个月三块，一年就是三十六块。您不亏。老乡没讲价了，真用二十斤红薯换了小鸭子。母女俩顺着县城转了起来。鸭子妈也能养，剪了翅膀让它下鸭蛋，市场就得是。鸭崽子不一定能养活，时间太长，我们也等不起。当然是换现在紧缺的粮食，养大了谁知道它几天下一次蛋？一年三百六十五天都下蛋不可能的。婶子。给我们煮两碗面，好漂亮的妞！这种破县城，还有这样的角色。夏小兰刚穿越过来、嗯，就被夏家人赶出了家门。这天，夏小兰正打算回夏家拿点东西，反正你们夏家黑心烂肺的，把我妹子和外甥女弄死了。你们不把人交出来，我把夏家砸得稀巴烂。就我在这儿。小兰，你和你妈哪里去了？我们现在是在河滩老屋住，因为走得匆忙，我奶奶就给了二十斤红薯，锅碗瓢盆没有就算了。衣服和被子也忘了让我们带走，这不正说回来拿东西就遇上舅舅了。夏大军就让一家人欺负你们母女俩。他舅，你听见了？这是他们自己有好好的屋不住，你摸着良心说说，有哪家儿媳妇把婆婆丢在一边不管的？我这没用的老太婆也管不了谁，等大军回来让他自己看着办。舅，等我爸回来，说不定要打死我，你说咋办呀？他敢，去搬你们衣服去，我今天给你们做主。破房子也别去住了，跟我回家去。刘芬不敢动弹。小兰，你去收拾东西。小兰，他就，你做事不留点儿子，非得要把他们一家三口给拆散了，你能要他们母子一辈子？夏小兰可以滚出去。刘芬却是家里担用的老黄牛，一天不在，我就要做刘芬的花，这日子太难哎。三婶，我就养不了我一辈子，你能养？让你家红霞把我衣服还来，我要带着走。三婶顿时闭嘴了。夏小兰冲进自己屋子，抱着一个箱子出来了。刘芬不敢去收拾自己的东西，夏老太对她常年的欺压深入骨髓。夏小兰又跑去把刘芬的衣服收拾了。舅舅，我。
我们还有点口粮放在老屋，一块带走。我今天骑自行车来的，崭新的二八大杠就放在墙边呢。舅舅这是发财了，怪不得夏家人今天没有撒泼，这是被二八大杠给镇住了。夏小兰这个破鞋，爱滚哪儿去滚哪儿去。刘芬是个生不出儿子的女人，走了正好给夏大军再找个新老婆。夏家出了个金凤凰，还愁没人嫁给夏大军。出了夏家大门，再想回来就难了。这地方咋能能住人？赶紧把东西收拾了，跟我回家去。大军回来了咋办？你要处处维护夏大军，当哥的没意见。他毕竟是你男人，可他除了是你男人，还是小兰的亲爹，他尽到当爹的责任了。连我都听说小兰的事，夏大军是聋了听不见。舅舅，我想自己做点小生意，您看行吗？夏小兰把自己倒卖鸡蛋的计划说给刘永听。舅舅说句实话，你想赚钱是好事是懂事了，但这生意吧不合适。您说。我听着呢，这生意力小，人也累，说不定还会惹来是非。咱们换一个轻省点的生意中不？我本钱小，只能先靠这鸡蛋生意养活我和我妈两个人。别人生的女儿是金凤凰，她生的是个讨债鬼。我早晚会让她过上好日子。舅舅，我以前太不懂事了，让你们伤心了。虽说你是讨债鬼了，妈活的咋养活重要，重要是你要过得好。你要做这生意，怎么也要几十块本钱了，你那里还缺多少？舅舅给你添上。我兜里只有六块钱，这五十块钱你先拿去。你这生意要怎么做？我们好好商量一下。钱要是不够，过几天舅舅再给你凑一点。大哥，你哪里来的钱？刘勇知道他妹妹是个糊涂蛋，也没细说。谢谢舅舅，这钱算我借您的。还没走到村口，就碰到了夏大军。你们往哪儿去？你和你奶奶在家干架了？好你个狗东西！我还说哪天找你算账，你自己撞上来的。你欺负我闺女，还被人欺负。当爹的假装不晓得，大哥，说话好好说，我和你说个鸟，东西，女儿不知道心疼，老子来踢你疼。说不喝没吉兆，我要说肖烂的事，他不改和他奶奶干架，把他奶奶都气病了。夏大军对老婆不贴心，对他老娘却言听计从。要是原主在，听见这些话气也气死了。舅舅，我们走吧。你这个臭丫头！奶奶说我活着是丢夏家的脸，我这样的人就该马上去死。我撞破了脑袋。我妈跪着求奶奶送我去医院，她把头都磕肿了，才请来了医生替我止血。你要是觉得我不够恭敬孝顺，那我再把捡来的命还给夏家好不好？你这也没啥事，家里哪有钱送你去医院？你咋不学学子玉懂事一点？他是你奶，骂你几句，你就该好好听着。你要是不干那些丢人现眼的丑事，你奶奶能骂你吗？突然，刘芬将夏大军撞开了。我和你们拼了，让你们比小兰。他怕得浑身发抖，可他要保护自己的女儿。